एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं और क्या दिन आ गया नीतीश कुमार जी ये हमको पूरी तरह याद आ रहा है कि यह लालू जी का दौर आ गया लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे क्यों जाते थे क्योंकि वो अपने सगा संबंधी अपने लोगों को उसमें भर देते अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं नौ नौ प्रश्न गलत है कैसा बीपीएससी बना दिए भाई आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है घर जाइए कल्याण बीघा में बैठिए क्या कर रहे हैं आप बीपीएससी को क्योंकि यह मुख्यमंत्री का दायित्व है बत्तीस साल से लालू नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं कोई दूसरा दोषी नहीं हो सकता है सिर्फ लालू और नीतीश दोषी है ये जान लीजिए आप और मुख्यमंत्री क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं और बीपीएससी भी उन्हीं के कंट्रोल में तो हम तो ये डिमांड करते हैं कि उनको इस्तीफा करना चाहिए कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका मांग जायज है वो लगातार हम लोग कोई इसमें राजनीति नहीं करेंगे उनको स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छात्रों के हित में आप काम करें कार्रवाई करें और जो दोषी पदाधिकारी है बीपीएससी के उसके खिलाफ कार्रवाई करें इस संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता जी भी आपके साथ हैं आज कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हो और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे अगले दस दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे ये हमारा इतिहास है हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टिकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने एक अक्टूबर को इस पर धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया 